Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag har jag tagit mig ut i skogen. Jag ska vandra upp på ett berg här bak samt kolla om det kommer trattkanter eller. Och väl uppe på berget ska jag söka reda på någon grotta och göra lite höstsoppa. Så vill du se mer? Häng kvar! Jag hittar några trappkantareller. Det blir gott i soppan. Berget och bakom berget så nu ska jag börja med min höstsoppa så får ni se hur den ser ut. Så där, nu har jag satt eh, brännan på gasoltuben. Så nu ska jag ta och visa er vilka ingredienser jag ska ha. Jag ska ha en gul lök. Halva den. Jag ska ha en matsked kramfärs som har börjat läka. Jag ska ha rökt korv. Två stycken. Jag ska ha en buljongtärning som ska i vattnet. Vi ser den. Jag ska ha äggnudlar. Några stycken. Och det bästa av allt det är jag plockar den nu efter vägen. Oj, nu faller det. Färska trattkantareller. Alltså svamp. Och det ska kokas ihop. Så jag sätter igång. Jag börjar med att skära bort lite kanter på svampen, fötter. Och det här är alltså färska trattkanter eller, som är plockad på vägen hit. Och även en liten, liten kantarell, gul, vanlig. Så. Då har jag skurit svampen. Nu ska jag skära den gula löken i halva. Tar bort skalet. Och skär bort toppen här. Så. Sen delar jag den på fyra. Så. Så jag får såna här fina bitar. Jag det åt sidan. Sen tar jag min korv. Och den här är rökt. 
Det går bra med vilken far som helst, men jag föredrar rökt så det ger lite smak i soppan. Så jag bara skär dem i bitar. Så här nu. Ungefär en centimeter. Mm, en i mun. Så där, då är de stora ingredienserna klar. Så då ska jag börja åhälla vatten i kastrullen och koka upp på ljungen. Så här har jag min kastrull. Och häller i cirka 2 deciliter vatten i den. Och den här är på 0,65 liter. Så ser jag här inne vars två är. Sådär. Jag har fått i två deciliter vatten. Och sen ska jag koka upp det här nu. Så jag tänder kassåköket. Och nu sätter jag i buljongtärningen. Grönsaksbuljong funkar nog med vilket som helst. Det börjar med när buljongen har kokat upp det är att eh, koka lite äggnudlar så jag slipper vänta på dem. Och de andra ingredienserna går väldigt fort att koka upp. Löken tar jättekort tid, svampen går jättefort. Och korven, den ska ju i princip bara värmas. Nu har buljongen strax kokat upp. Så då ska jag lägga i. Några nudlar, äggnudlar. Och jag tar en näve. En liten näve. Så där blir bra. Mycket bra utan på nu. Då har jag en extra. Så. Skräpet alltid tillbaka. Nu har det börjat koka upp här, så nu ska jag lägga i svampen. Den kokar upp också. Så lägger jag i löken. Kokar ihop. Nu får jag koka lite grann och sen ska jag bara ge mig korven. Mm. Så där nu kokar du det här igen så då kastar jag korvarna, rökta korven. Och så får jag koka ihop det också. Så där nu är soppan färdig kokt. Och den ser ut så här om jag visar er utan att spilla ut allt. Så den ut så här. Då har vi nudlar, svamp, lök, korv och buljong. I det här. Så vill du prova det här hemma så lägg jag in receptet i filmen eller under i beskrivningen. Smaklig måltid. Jag glömde att man kan ju faktiskt då tillsätta 
crème fraîche i pour få en lite syrligare smak om man vill det. Ska gå ner till den grottan. Får vi se om man hittar den. Var är grottan? Ja, där har du sett. Här är alltså grottan. Ska vi se om Danne håller i kameran åt mig. Ska jag kliva ner och ge mig kameran. Tack. Ja, här är den. Ja, här är ju bra vindskydd. Rist för oss. Elda är i grottan. Nej, man ska inte elda i grottan. Det är ju stor höjd. Ja, absolut. Ja, här har de varit elda. Kanske där av de har skrivit att elda inte. Ja, det var för den. Ja, då har man både ett ett soppa och var det att en grotta. Så nu ska vi börja bege oss tillbaka mot hemmet. Så tack för att du har tittat och kommentera gärna om det är någonting du funderar på. Och så ses vi förhoppningsvis i nästa avsnitt. Ha det bäst. Hej då!